সুন্নাতে নয় শুধু সুমধুর আলাপন আর সুন্নাত হল হুংকার সুন্নাতে শুধু নয় নির্জন ধেনে যাওয়া আর সুন্নাত হল পাথরের আঘাত খাওয়া মহাব্বাতে তার সুদিনের সাথি তুমি দুর্দিনেও তার পাশে থাকো কি আর কিছু সুন্নাত আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি সুন্নাত নয় শুধু দাওয়াতের মেহমান সুন্নাত নয় শুধু খাওয়া শেষ মধুপান আর কিছু সুন্না আছে তুমি জানো কি জানলেও জীবনে কখনো তা মানো কি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা বরকাত ইন্নালহামদুল্লাহ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
ہلین منو سلو علی وسلیم تسلیم اللہ سلی عل محمد و عل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে কেউ যেটা বোঝে না বুঝে কে এজন্য চাইতে হবে কার কাছে বিষ্ণয় বলতেন ইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ যখন কিছু চাবে আল্লাহর কাছে চাও কার কাছে নাকি খাজা বাবার কাছে নাকি পিসাই ভুজুরের কাছে কেউ আপনার কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে উপকার আর ক্ষতি করতে পারে একজন তিনি কে এজন্য বিষ্ণয় বলতেন কিছু চাইতে মনে চায় আল্লাহর কাছে চাও সাহায্যের দরকার হয় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আমাদের এখন কিছু হইলেই বিপদে পড়লেই আমরা সবার আগে ফেসবুকে শেয়ার দেই ঠিক কিনা বিপদ একটা হয়েছে শেয়ার দেই কোথায় ফেসবুকে না আগে শেয়ার করবেন আল্লাহর কাছে কার কাছে কথা বলেন শেয়ার করব কার কাছে বন্ধুর কাছে শেয়ার করার আগে স্ত্রীর কাছে শেয়ার করার আগে কারো কাছে শেয়ার করার আগে শেয়ার করব যার কাছে তিনি কে কারণ তিনি পারেন আপনাকে বিপদ মুক্ত করতে তিনি ছাড়া পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনার কোনো উপকারও করতে পারে না কোনো ক্ষতিও করতে পারে এই জন্য বিষ্ণয় বলতেন ইদা সালতা ফস আলিল্লাহ যখন চাইতে মনে চায় আল্লাহর কাছে চাও যখন সাহায্যের দরকার হয় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও বিশ্বনবী নিজেও বিপদে পড়লে সাহায্য চাইতেন কার কাছে আল্লাহর ওয়ালিরা বিপদে পড়লে সাহায্য চায় কার কাছে তো আমরাও চাবো কার কাছে এমনকি বিশ্বনবীর কাছেও সাহায্য চাওয়া যাবে না বিশ্বনবীর মাকবারের সামনে আমরা মসজিদ নববীতে যখন সালাদ পড়ে ওনার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন সালাম দেই তখন বিষ্ণবীর কাছে কিছু চাওয়া যায় না আল মাইতুফিল কবর কাল গারি কুফিল বাহা সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যেরকম অসহায় মানুষ মরে গেলে এরকম অসহায় সে আপনারা কিছু করতে পারে না আপনি বরং তাকে দোয়া করে তার রুহে আপনি সাওয়া পৌঁছে দিয়ে আসবেন তার জন্য ক্ষমা চাইবেন ইস্তেফার করবেন কিন্তু তার কাছে কিছু চাওয়া যাবে কিন্তু আমাদের দেশে চায় না মাজারে যে চায় কি চায় না দয়াল বাবার কাছে চায় কি চায় না দয়াল বাবারে দয়া করো আমারে বলে এখনো বলে এত আমরা বুঝাই তাহিদের পক্ষে মানুষকে বুঝাই শিরকের বিপরীতে আমরা মানুষকে সচেতন করি এরপরেও বলে দয়াল বাবারে দয়া করো আমারে দয়াল বাবা আপনার দয়া করতে পারে না দয়া করতে পারে কে এজন্য জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতিতে সিচুয়েশনেই আমরা থাকি না কেন আমরা সাহায্য চাইবো একজনের কাছে চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ বললেন লাউ আন্না আউ্লাকুম আখরাকুম ইংসাকুম ও জিন্নাকুম পৃথিবীর সব মানুষগুলো সব জিনগুলো সেদিন আদম থেকে শুরু করে আপ টু দ্য ডে অফ জাজমেন্ট ক্যামত পর্যন্ত যারা এসেছিল যারা আছে যারা আসবে সবাই যদি একটা ময়দানে দাঁড়িয়ে যায় আর দাঁড়িয়ে যদি আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ এটা দাও গাড়ি দাও বাড়ি দাও নারী দাও সম্মান দাও একটার পর একটা যদি আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আর আল্লাহ তালা যদি তাদের সব চাহিদা পূরণ করে দেয় সবও যদি দিয়ে দেয় আল্লাহ বলে আমার ভান্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না তো যার ধন ভান্ডার এত বিশাল তাকে রেখে দিয়ে আমরা অন্য জায়গায় চাব কেন কথা বুঝতে পেরেছেন এটার নাম হচ্ছে তাওহিদ মানে আমাদের সব কিছু এক কেন্দ্রিক হবে আমাদের চাওয়া পাওয়া বাসনা যন্ত্রণা আকাঙ্ক্ষা সবকিছু আমরা কার কাছে বলবো এটার নাম তাওহিদ এটার নাম কি তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহর কালাম বলো মোহাম্মদের নাম 
ওই না মেরি রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে ওই না মেরি ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামের বাতি জেলে দেখি আর রসের মোকাম বল মোহাম্মদের নাম তৌহি দেরি মুর্শি দামার মোহাম্মদের নাম বল মোহাম্মদের নাম চিল্লাই পড়েন আল্লাহ আকবার তো এর নাম হচ্ছে তৌহিদ তৌহিদ মানে হচ্ছে এক আল্লাহ বিশ্বাসী হওয়া ওয়াননেস অফ গড আমাদের স্রষ্টা একজন চিল্লায় বলতে হবে কয়জন আরো জোরে বলেন কয়জন খ্রিস্টানরা বলে ওদের স্রষ্টা তিনজন কয়জন এটাকে আরবিতে বলে তাসলিফ ইংরেজিতে বলে ট্রিনিটি বাংলায় বলে তৃতীয়বা খ্রিস্টানরা তিন খোদায় বিশ্বাসী আর আমরা কয় খোদায় বিশ্বাসী এক খোদায় খ্রিস্টানরা বলে আল্লাহ হচ্ছে একজন প্রভু ঈসা আলাইহি সালাম হচ্ছে দ্য সান অফ গাড আল্লাহ ছেলে নাজবুল্লাহ পড়েন আবার জিব্রাইল আলাই সাল্লামকেও আরেক খোদা মানে তারা ওনাকে বলে দ্য হোলি স্পেরিট কিন্তু আমরা বলি কুলহু আল্লাহ আল্লাহ আমরা বলি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি অমুখাপেক্ষী গোটা বিশ্বের সবাই বিপদে পড়লে সাইকার কাছে আল্লাহ সাইকার কাছে হ্যাঁ আল্লাহ কারোর কাছে চায় না এটাই হচ্ছে স্রষ্টার সৃষ্টির পার্থক্য আমরা বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহ কারোর কাছে চাই আমাদের প্রয়োজন পূরণে আমরা আল্লাহর কাছে ঠেকা আল্লাহ কি কারোর কাছে ঠেকা এজন্য আল্লাহ বললেন তোমরা সব ফকির আমরা কি রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা শোনো তোমরা হলা ফকির তোমাদের প্রয়োজনে আমার কাছে চাও কিন্তু আমি আল্লাহ কারো কাছে চাই না আমরা সবাই ফকির আমরা কি তাহলে ধনীকে চিল্লাই বলেন ধনীকে উনি কারো কাছে হাত পাততে হয় না সবাই ওনার কাছে হাত পাতে এই জন্য আমরা ফকির উনি হচ্ছেন ধনী এই জন্য সব বিপদে আপদে ওই ধনী আল্লাহর কাছে অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কাছে চাইতে রাজি আছেন তো ছেলে হয় না চাইবেন কার কাছে মেয়ে হয় না চাইবেন কার কাছে না দুর্গার কাছে সরস্বতী খাজা বাবা ল্যাংটা বাবা আউলা বাবা জাউলা বাবা আসে না নাই এগুলা এগুলোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই সহজ সহজটা দিয়ে আমরা কত দিকে দৌড়াই এক মসজিদে যে সেজদায় পড়ে কাঁদলেই আল্লাহ মনের সব বাসনা পূরণ করে দেয় ঠিক কিনা আবার বিশ্বনাই বলতেন বিপদে পড়লে যদিও বিপদটা ছোট হয় আল্লাহর কাছে চাও বিশ্বনাই বলতেন তোমার পায়ের জুতার ফিতাও যদি ছেড়ে যায় মুচির দোকানে যাওয়ার আগে চাই বা কার কাছে পায়ের জুতা ছিঁড়ে গেলে ঠিক করার জন্য কার কাছে যাই আল্লাহর কাছে বলে যায় মুচির দোকানে যাই না বিষ্ণু বলেন মুচির দোকানে যাওয়ার আগে আগে একবার আল্লাহর কাছে চাইও সুবানলা পড়ে বিষ্ণুবী নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করে বিষ্ণুবী সাহাবাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন আর বলতেন আল্লাহ আকবার কি বলতেন তিনবার পড়তেন আস্তা গফির উল্লাহ আস্তা গফির উল্লাহ আস্তা গফির উল্লাহ তারপর তিনি অনেক আজকার পড়তেন আজকার উসবাহ ওয়াল মসা সকাল সন্ধ্যার এই জিকির গুলো পড়ে উনি ওনার জিব্বাটারে সিক্ত করে রাখতেন আমাদের সময়ই হয় না আমরা নামাজের পরে আল্লাহ মামিন রহমিন সব শেষ কোনো তাজবি তাহলিল নাই জিকির আজকার নাই বিষ্ণু এটা করতেন না তাজবি পড়তেন তো বিষ্ণু প্রায় দেখতেন এক সাহাবি সালাম ফেরানোর পরে দেয় দৌড় বিষ্ণু একদিন বলে এক বসো দৌড়াও কেন কাজ আছে বিষ্ণু বলেন আর তাজবি পড়ে এটা বড় কাজ সাবি বলে রসুল্লাহ আমি আল্লাহর কাছে কি চাবো আমার তো চাওয়ার কিছু নাই বিষ্ণু বললেন লবণ চাও লবণ নুন চাব এটা নুন লবণটাও আল্লাহর কাছে চাইতে বলেছে সবানাল্লাহ পড়বেন না এই জন্য বিপদে আপদে কার কাছে যাব ছেলে হয় না কে দিবে মেয়ে নাই কে দিবে ছেলে মেয়ে দুইটাই লাগবে কে দিবে আবার দেখেন কাউরে আল্লাহ ছেলেও দেয় না মেয়েও দেয় না আছে না নাই 
তাহলে দেওয়ার মালিক কিন্তু একজন চিৎকার করে বলতে হবে চিনি কে এটার নাম তৌহিদ এটার নাম কি তৌহিদ আর এর বিপরীত যদি করেন তাহলে সব শেষ আল্লাহ শির থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও সবাই পড়েন আমি আপনাদের কি শীত শীতে ধরছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সাউন্ডের ভলিউম এত কম কেন হ্যাঁ লক্ষ্মীপুর খাবারের লোকদের সাউন্ডের ভলিউম খুব কম ভলিউম বাড়াইতে চায় না সাউন্ড বাড়াইতে হবে তাহলে না কথা ইন্টারেক্টিভ হয় আমি কথা বলবো আপনারা শুধু শুনবেন এই বক্তব্য আমি করি না আমি ইন্টারেক্টিভ বক্তব্য করি আমিও বলি আমার শ্রোতারাও আমার সাথে কথা কয় আলহামদুলিল্লাহ পড়ে তো শেষ পর্যন্ত আমি যখন জিজ্ঞেস করব আপনাদেরকে উত্তর করতে হবে বাঘের বাচ্চার মতো মুমিন তো এরকম ঝিমায় ঝিমায় উত্তর দেয় না মুমিন ইমানের তেজদীপ্ত বলে বলিয়ান হয়ে ওঠে ঠিক কিনা মুমিন জ্বলে ওঠে আপন শক্তিতে আছে না নাই যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নের কথা বলে না যে ইমান প্রয়োজনে জ্বলে ওঠে না যে ইমান সত্য নের কথা বলে না যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান অন্তরে নাই মুখে শুধু ফাঁকা বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি চিল্লা বলেন ঠিক না যে ইমান ইমানে ভুলে নাস্তিকতার মঞ্চে ওঠে যে ইমান বাতিল মতের দোষর হয়ে ফায়দা লুটে আসে না নাই যে ইমান শুধুই কেবল খায় দায় আনন্দ করে যে ইমান বোঝে না যে আরা কানে ভাইরা মরে যে ইমান বাস্তবে নাই যে ইমান অন্তরে নাই মুখে শুধু ফাঁকা বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি কি করে তারে বলো ইমানে বলি ঠিক কি না তো ইমানের বলে বলিয়ান হতে হবে জ্বলে উঠতে হবে আপন শক্তিতে রবির স্লোগান না কথাটা ভালো জ্বলে উঠতে হবে আপন শক্তিতে তো এই জন্য ইমানদারের আওয়াজ হবে খুব বুলন্দ আওয়াজ আপনাদের সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজে আকাশ বাতাস চন্দ্র ভেদ করে এ আওয়াজ আল্লাহর আরো সে যে ধাক্কা লাগতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কি না শেষ পর্যন্ত এরকম বাঘের বাচ্চার মতো আওয়াজ করতে হবে পারা যাবে না ইনশাল্লাহ পড়েন শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে যে আল্লাহ তালা এরকম চমৎকার পরিবেশে আমাদেরকে আসার বসার তৌফিক এনায়ত করলেন আসুন হৃদয় নিংরান মনের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে মন প্রাণ বুক মুখ একসাথে করে দেহের সবটুকুন শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আমরা চিৎকার করে পড়ি কালী মাতো শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আলাক আলহাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহি ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইমবাগি লি জালালি ওজহিকা ওয়া আযিমি সুলতানিকা লাকাল হামদু বিল ঈমান লাকাল হামদু বিল ইসলাম লাকাল হামদু বিল কোরআন প্রশংসা করলাম কার আল্লাহ আল্লাহর নাম জপতে কেমন লাগে সবার ভালো লাগে তাহলে আল্লাহর একটা ডাক দেন বলেন ইয়া আল্লাহ আবার ডাকেন বলেন ইয়া আল্লাহ আর জোরে ডাক দেন পড়েন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো ডাকলেই তিনি সাড়া দেয় ডাকলেই তবে ডাকার মতো ডাকতে হয় ঠিক কি না ডাকার মতো ডাকলে তিনি সাড়া দেয় সাড়া দেওয়ার জন্য তিনি বসে আছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন সপ্তাহের সাত দিন দিনের চব্বিশ ঘন্টা মাসের তিরিশ দিন তিনি বসে আছে যে বান্দার আমাকে ডাকে না কেন ডাকলেই তিনি ডাকে সারা দেয় চিল্লা এখন ঠিক কি না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বোঝার তো অফিক দান করো আজকের এই জামায়াত হওয়াটা এই মাহফিলটাকে তুমি আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানাও আজকে যেন আমরা কিছু শিখে যেতে পারি কোরআন থেকে 
এবং সেগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে আমরা যেন জান্নাতের উপযুক্ত হতে পারি আওয়াজ করে পড়েন আমি লক্ষ্মীপুর দৌলত খা বাড়ি কসবা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আজকে তফসিল কোরআনের মাহফিল আটই জানুয়ারি বিশ্বনবীর মর্যাদাকে আল্লাহ তালা আকাশচুম্বী করেছে বিশ্বনবীর মর্যাদার সাথে কারো মর্যাদার কোনো তুলনা চলতে পারে হি ইজ আউট অফ এনি কাইন্ড অফ কম্প্যারিজন ওয়েদার ইজ দ্য নলেজ অর উইজডম অর পার্সোনালিটি অর এনি ক্রাইটেরিয়া হি ইজ আউট অফ এনি কাইন্ড অফ কম্প্যারিজন সব ধরনের তুলনার ঊর্ধ্বে আমার নবী ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন নবী আপনার স্মরণকে আমি সু উচ্চে তুলে ধরেছি যেখানে আমার নাম ওইখানে আপনার নাম নবী সুবান আল্লাহ পড়ে এই জন্য আজানের শুরুতে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আসাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আসাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ এরপরে আসাদ আন্না মোহাম্মদ আর আসে না নাই আবার যে কালিমা পড়ে আপনি মুসলমান হবেন সেখানেও নবীর নাম আসে না নাই তার মানে যেখানে আল্লাহর জিকির আল্লাহ স্মরণ সেখানে বিশ্বনবীর স্মরণ আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন নবী আপনার স্মরণকে আমি অনেক উপরে তুলে ধরেছি আমি যেখানে আছি আপনি ওইখানে আছেন সুবান আল্লাহ পড়ে বিশ্বনবীর স্টেটাস বিশ্বনবীর মর্যাদা এ নিয়ে তিনি কথা বলেছেন খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসাধারণ একজন মানুষ উনি আবার পীর সাহেব জানেন পীর সাহেবদেরকে এরকম হুমকার দিতে আমি দেখি নাই হকের পক্ষে পীর হইলে এরকম হইতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা বাতিলের বিপক্ষে ওনার হুমকা অসাধারণ কথা বলে এবার একসাথে হজ করেছে অনেক জায়গায় একসাথে গিয়েছে জেদ্দাতে একটা প্রোগ্রামে একসাথে ছিলাম আল্লাহ ভাইকে কবুল করুক উনি যা বললেন এগুলো যেন আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ তাও ফিক দাও একটা সুরা থেকে তেলাওয়াত করেছে আমার খুদবার শুরুতে সুরাটার নাম সুরাতুল মিনুন কি নাম বলিয়ম আবার কমে গেছে সুরার নাম আরো জোরে সবাই বলতে হবে বলেন তো সুরার নাম কি সুরাতুল মিনুন বলিউম ঠিকই আছে কষ্ট করে বাইর করতে হয় সুরাতুল মিনুন আমি সবসময় বলি আমি যখন আলোচনা করি আমি মনে করি ক্লাস তো ক্লাস যদি হয় এরা কারা ছাত্র তো ছাত্র যদি উত্তর না দেয় ঝামেলা আসে না নাই উত্তর করতে হলে আলোচনাটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে কিছু আমরা শিখে যেতে পারবো আমরা আজকে যা শুনবো আমলের নিয়তে শুনবো ইনশাল্লাহ পড়ে যা শুনবো নিয়ে যাওয়ার নিয়তে শুনবো ইনশাল্লাহ পড়ে যা শুনবো আমার আখির আত্মারে সুন্দর করার নিয়তে শুনবো চিল্লায় পড়েন ইনশা আল্লাহ আমরা আজকে কথা শুনবো সুরাতুল মিনুন থেকে কোথেকে সবাই বলেন কোন সুরা আমরা হচ্ছি আল মিনুন মানে বিশ্বাসী আমরা কি বিশ্বাসী মিনুন আমরা যে মুমিন কোনো সন্দেহ আছে কথা বলেন সন্দেহ নাই তো আমাদের নামে আল্লাহ তালা কোরআন একটা সুরা ডেডিকেট করলেন আবার মিনুনের বিপরীত হচ্ছে কাফিরুন এই কাফেরদের নামে তো সুরা নাই না কোরআনে আছে কি নাম সুরাতুল কাফিরুন আল্লাহর ব্যালেন্সটা দেখেন শুধু মুমিনদের নামে সুরা দিলেন না মুমিনদের নামে তো দিলেনই আবার কাফিরদের নামেও দিলেন সুবাহান আল্লাহ আবার মুমিন আর কাফেরের মাঝখানে আর একটা দল আছে মুমিন না কাফের না क्षमताय आसले तेल मारे आरोप ओ सरकार आसले एगारो तेल मारे एवश्यत सूझ नहीं सरकार एक कथा कौन आगे कख जाए ये আবার যাইতো এদিকে এখন সব সময় একদিকে আছে না নাই ভালো চলুক শান্তিতে চলুক হ্যাঁ দুর্নীতি না থাক সন্ত্রাস না থাক আমরা এটা চাই আমরা সাধারণ মানুষ এত রাজনীতির প্যাস গোজ বুঝি আমরা চাই শান্তি আমরা চাই কি আমরা চাই দুবেলা দুমুঠো ভাত আমাদের সিকিউরিটি আমাদের নিরাপত্তা আমাদের ইসলাম যে দেশে আল্লাহ আকবার ধনির সাথে সূর্য ওঠে আল্লাহ আকবার ধনির সাথে সূর্য ডুবে সে দেশে আর কিছু থাকবে না থাক ইসলাম থাকবে আমরা চাই আমার ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ কথা না বলুক 
আমার নবীর সম্মান নিয়ে কেউ ছিনিমিনি না খেলো আমরা চাই আমার এই কোরআনের ব্যাপারে কথা বলার স্পর্ধা যেন কারো কলি যায় না হয় জোরে কোন ঠিক কিনা সাধারণ জনগণ হিসেবে এতটুকু চাও আমাদের থাকতে পারে না আমাদের নেতা নেত্রীদের কাছে আমরা শুধু এটাই চাই তো আল্লাহ বললেন গোলা মমিনদের নামে সুরা দিলাম সুরাতুল মমিনন আবার কাফিরদের নামে সুরা দিলাম সৌরাতুল কাফেরুন আবার মাঝে মাঝে একটা দল আছে এরা মমিন না এরা কাফির না এরা মুদাবিদ এরা দুই নৌকায় পারা দিলে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থা ওই রকম এরা এদিকেও আছে ওদিকেও আছে নেহি এদার নেহি ওদার এদার মিয়ান মে সদার বাদার আছে না নাই নেহি এদার নেহি ওদার দার মিয়ান মে সদর বদর এদের উপরে ফিট ফাট ভিতরে গেছেন সদর ঘাটে মুখস্ত কয় খালি দেখে নাই সদর ঘাট এরা গেছেন সদর ঘাট কি এখনো ফিট ফাট হয় নাই তো এদের অবস্থা হচ্ছে উপরে ফিট ফাট ভিতরে এদিকেও না ওদিকেও না ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম মধু হই হই বিষা বাইলা কয় মধু কয় কি আসলে এটা কি এটা কি মমিন না মুনাফেক এই মুনাফিকদের নাম আল্লাহ একটা সুরা দিলেন কি নাম সুরাত সুরাতুল মুনাফিক দেখেন কোরআনের ব্যালেন্স কত সুন্দর আল্লাহ বললেন মমিনদের নামে সুরা দিলাম কাফিরদের নামেও সুরা দিলাম আবার মমিন না কাফির না মাঝা মাঝে একটা ওই দলের নামেও সুরা দিলাম সুরাতুল মুনাফিক সুবাহ আল্লাহ আমরা মুনাফিক হতে চাই না চাই কি হইতে চান মমিন যে হইতে চাই এটাও কইতে পারে না জোর নাই কি হতে চাই আমরা মমিন হতে চাই ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়ে না আমিন তোমারই কাছে মিনতি আমার তোমারই কাছে মিনতি মহামহিম দয়া ম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়ে না আমি আমরা ইমানের জীবন চাই ইমানের মৃত্যু চাই আমরা শাহাদতের তামান্না চাই আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও বিষ্ণুই বলেন যারা শাহাদতের তামান্না অন্তরে রাখে না ওরা মমিন হতে পারে আর শাহাদতের তামান্না অন্তরের মধ্যে রেখে লোকটা যদি বিছানায় পড়েও মারা যায় শহীদদের কাতারে কেমতের দিন তারে দাঁড় করাইয়া দিবে কে আমাকে শহীদ করে ওই মিছিলে শামিল করে নিও যে মিছিলের নেতা মির হামজা খোবা এ বেখাব আল্লাহর কাছে যারা অতি প্রিয় শামিল করে নিও আমাকে শহীদ করে ওই মিছিলে শামিল করে নিও পড়ে না আমি চিল্লা পড়ে না আমি মরতে যখন হবে আমরা শাহাদতের মৃত্যু চাই বিশ্বনবীর শহর মদিনাতে আমার মৃত্যু দেন ওনার দোয়া কবুল করে নিয়েছে কে উনি এসোসিনেটেড হয়েছেন আত্মাইর আঘাতে উনি নিহত হয়েছেন আর ওনার কবরটা আছে বিশ্বনবী তার পাশে আবু বকর তার পাশে ওমরে ফারুক শুয়ে আছে দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায় ঘুমিয়ে আছে নিঝুম নিরালায় আমি সইতে পারি না বিরহ জ্বালা ধন্য কর দিদারে ডেকে ল স্বপন যোগে দেখা যায় না আল্লাহ যারে এই নামত দিতে চায় তারে দেয় সবাই রে আল্লাহ দেয় 
এজন্য এই নেয়ামতটাও বিশ্ব নবীর কাছে যাওয়া যায় না চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহ আপনার দিদার দিবে কি দিবে না এটা আল্লাহর চয়েস বিষ্ণবী এসে আপনার দিদার দিতে পারে না আল্লাহর হুকুম না হলে বিষ্ণবীও দিদার দেন না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমরা আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু চাই আমরা আল্লাহর কাছে ইমানের মৃত্যু চাই পড়েন আমিন আর জোরে পড়েন আমিন দেখেন কোরআনের ব্যালেন্স মুমিনদের নামে একটা সুরা কাফিরদের নামে আবার মুনাফিকদের নামে পুরুষদের নামেও সুরা আছে আবার নারীদের নামেও সুরা আছে সুবান বলো মানুষের নামেও সুরা আছে জিনদের নামেও সুরা আছে চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর তো তার এই ধারাবাহিকতায় আল কোরআন আল করিমের তেইশ তম সুরা সুরাতুল মিনুন থেকে আজকে আমরা কথা শুনবো পড়েন ইনশা আল্লাহ এই সুরাতে আল্লাহ তালা মুমিনদের সাতটা গুণের কথা বলেছে কয়টা এই সাতটা শুনে আজকে যেতে রাজি আছেন না আলোচনার মাঝখানে ওঠা বসা করবেন আলোচনার মাঝখানে ওঠা বসা কারা কারা করবেন একটু হাত তুলেন দেখি ওই আল্লাহর অলিদেরকে আগে একটু দেখে রাখি উঠবেন উঠবেন উঠেন না বিশৃঙ্খলা করবেন না খুব কষ্ট দিব না আপনাদেরকে অল্প কয়েক মিনিট আমরা কথা শুনে একসাথে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ পড়ে সাতটা মাত্র কয়টা এই সাতটা গুণ যদি কোনো মুমিন ধারণ করতে পারে নিজের মধ্যে বাবা মারা গেলে ছেলে যেমনি বাবার সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে যায় ওই ব্যক্তিগুলো জান্নাতের ওয়ারিস হয়ে যাবে সুরাচুল মিনুন এটা নাজিলের একটা প্রেক্ষাপট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বলি সানে নুজুল বা সাবাবে নুজুল কখন নাজিল হলো এটা মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়েছে বিষ্ণবীর জীবনে দুইটা পর্ব দুইটা ইনিংস একটা মাক্কি ইনিংস আর একটা মাদানি ইনিংস ইনিংস বুঝেন তো ছেলে পেলে ক্রিকেট খেলে খুব ইনিংস বললে সহজে বোঝে একটা মাক্কি ইনিংস আর একটা মাদানি ইনিংস এটা মাক্কি ইনিংস এর মাঝামাঝি সময়ে নাজিল হয়েছে খুঁজে দেখি কোন মৌমাছি নাই পড়েন ওমরে ফারুক বর্ণনা করেন সুরানে তিরমিজের হাদিস মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বালের হাদিস ওমারে ফারুক বলেন সাহাবাদের সাথে বিশ্বনবী একদিন বসা ছিলেন আমরা হঠাৎ করে মৌমাছির আওয়াজ শুনতে পেলাম ডানে বায়ে সামনে পেছনে খুঁজে দেখি কোথাও কোনো মৌমাছি নাই আমার আর বুঝতে দেরি হলো না তাহলে এটা মৌমাছি না বিশ্বনবীর উপরে কোরআনের আয়াত নাজিল করছে কে বিশ্বনবীর কাছে সাতটা প্রক্রিয়ায় কোরআনের আয়াত নাজিল হতো আমরা এই যে একটা কিতাবের ভেতরে কোরআন পেয়ে গেছি কি সুন্দর তিরিশ পাড়া বিষ্ণবীর কাছে কি আল্লাহ তালা এইভাবে একটা কোরআন হাতে তুলে দিছিল কথা কট তেইশ বছরের লম্বা ডিউরেশনে তেইশ বছরের লম্বা সময়ে নজমান নজমান ইয়ানি কালিলান কালিলান অল্প অল্প করে হাসবা হাওয়া ইজিল বাসার মানব জাতির প্রয়োজন অনুসারে কোনোদিন এক আয়াত কোনোদিন দশ আয়াত কোনোদিন পাঁচ আয়াত এভাবে করে করে তেইশ বছরের লম্বা জিন্দিগিতে আল্লাহ পুরো কোরআনটা বিষ্ণবীর উপর নাজিল করেছে বিষ্ণবীর কাছে যে কোরআন নাজিল হতো এগুলোর অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে লক্ষ্মীপুরে আছে হাই স্কুলে বা প্রাইমারি স্কুলে ছুটির সময় দপ্তরি ঘন্টা বাজায় না ঘন্টা বাজালে কি হয় আওয়াজ হয় বিষ্ণবী বলেন ঘন্টার ধনির মতো বিকট আওয়াজে রব্বুল আলমিন আমার কাছে কোরআন পাঠাতো এই পদ্ধতিতে বিষ্ণবীর কাছে যখন কোরআন আসতো প্রচন্ড শীতের রাতে বিষ্ণবী ঘামতে ঘামতে হয়রান হয়ে যেতেন সুবাহ আল্লাহ কি মজার কোরআন আমরা পাইছি খুলিয়ার পড়ি বিষ্ণবী এই কোরআনকে রিসিভ করতে কত কষ্ট করেছেন শীতের রাতে কন কনে শীতের রাতে এই কোরআনকে রিসিভ করতে যে উনি ঘেমে একাকার হয়ে যেতেন এই হলো একটা প্রক্রিয়া ঘন্টার মতো কোরআন আসতো দুই নাম্বার প্রক্রিয়া পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ নিজেই কোরআন পাঠিয়ে দিতেন বিষ্ণবী আল্লাহ সরাসরি দেখে নাই মেরাজের রাতে যখন আল্লাহর দিদারের জন্য গিয়েছিলেন কথা শুনেছেন কিন্তু দেখে নাই দুনিয়ার বুকে থেকে আল্লাহরে দেখা যাবে জান্নাতে না ঢুকে আল্লাহরে দেখা যাবে নাকি 
কথা বলে আল্লাহর সৌন্দর্য দেখার মতো কোয়ালিটি আমাদের আছে আল্লাহর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ পড়েন स्वप्ने विश्वनबी का ओहि पाठिए देखे कुरान आयात स्वप्न पद्धति आसे नाई सब जाग्रत अवस्था सुबहला पड़े पद्धति शब्द मत मुचकी मालिक बनाया दिवे कत नाम कत अपरचुनिटी कत प्रिज आल्ला दिए निजे सम्मानित कर कुरान मानते चाहिए सतटा गुण सुनबो आज के मुमिने क्या चिल्लाए बोलें सबा क्या गुण सुनब सतटा गुण जीवन जीवन सजान चाहिए जीवन गुणावल दिए सजा राजी तो सफल कम हलो तमान सफल कारा दक्सेसफुल इन लाइफ जो अपना क्यों प्रश्न कर सफल कारा माइक्रोसफ्ट कम्पानी मालिक कत टे मालिक से निजे सफल मेड अफ गोल्ड 
তাহলে অর্থের মানদণ্ডে যদি বলি সফল কারা এদের নাম আসবে এনি সফল এনি সফল এনি সফল ঠিক কিনা এবার যদি বলি ইন টার্মস অফ পাওয়ার ক্ষমতার মানদণ্ডে পৃথিবীতে সবচেয়ে সফল কে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা কি কয় নিজেই জানে না আছে না নাই আদা পাগল সাইকাট্রিস্টরা বলে ওর মাথার মধ্যে ঝামেলা আছে কি কয় নিজেই বোঝে না অবাক করে আচরণ করে ছোট বাচ্চার মতো কথা বলে তারা বলে গায়ে গতরে ডোনাল্ড ট্রাম্প বড় হয়েছে কিন্তু মেন্টালিটি বড় হয় নাই ছোট বাচ্চা শরীরে বড় হয়েছে কিন্তু তার মানসিক অবস্থা ছোট বাচ্চার মতো বাচ্চাকে লোকে ঘুষে ঘুষি করে রাস্তায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার মানদণ্ডে সবচেয়ে বড় ক্ষমতাশীল এরপরে আর কে আছে এগুলো বললে ওদের নাম হয়ে যায় তো নাম হচ্ছে হুজিং থাও এখন আর একটা কি যেন জি জিং এরকম একজন আসছে হ্যাঁ জিজিং ক্ষমতার মানদণ্ডে অনেক ক্ষমতাশীল অ্যাঞ্জেলা মার্কেল আছে এটা এরা হচ্ছে ক্ষমতার মানদণ্ডে সফল তাহলে অর্থের মানদণ্ডে একদল সফল ক্ষমতার মানদণ্ডে আরেক দল সফল এবার যদি বলি ইন টার্মস অফ নেইম অ্যান্ড ফেম ক্ষমতা নয় অর্থ নয় জনপ্রিয়তা বললেই চিনে মেসি আছে না নাই ওই সব চিনে মুখস্থ নাম কি चिन्हे गोटा विश्व चिन्हे बांगेर जनप्रियतार विचारे जो बोली एक नाम शेख हसना सबा चिन्हे मानुष चिने चिल्लाता তার মানে দুনিয়ার বুকে অর্থের মানদণ্ডে কিছু লোক সফল আবার ক্ষমতার মানদণ্ডে কিছু লোক দুনিয়ার বুকে সফল আবার জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে কিছু নাম বললেই সবাই চিনে অমিতাভ বচ্চন শাহরুখ খান আমির খান সালমান খান খয়ার খান আছে না নাই তো অর্থের মানদণ্ডে কেউ সেরা সফল ক্ষমতার মানদণ্ডে কেউ সফল জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে সফল আল্লাহ বলে আমার কাছে এগুলো মানদণ্ড না আল্লাহ বলে ক্ষমতা আমার কাছে মানদণ্ড না সফল হওয়ার অর্থ আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড না জনপ্রিয়তাও আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড না আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড হলো ইমান আল্লাহর কাছে সফলতার মানদণ্ড কি দুনিয়াতে আপনার টাকা আছে ক্ষমতা আছে আপনি বের হলে সামনে গাড়ি পেছনে গাড়ি সামনে পুলিশ পেছনে পুলিশ সামনে বডিগার্ড পেছনে বডিগার্ড কিন্তু আল্লাহর কাছে ক্ষমতার চার আনা দাম নাও থাকতে পারে চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন ক্ষমতা আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড না অর্থ আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড না জনপ্রিয়তা আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড না আমি আল্লাহর কাছে সফলতার মানদণ্ড হলো ইমা আল্লাহর কাছে সফলতার মানদণ্ড কি ইমান যদি না থাকে তার কোন দাম ইন দা ডে অফ জাজমেন্ট আল্লাহর কাছে আছে চিল্লাই বলেন আছে সেজন্য আল্লাহ বললেন এই দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হয়েছে তারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে যারা ঠিক কিনা সফল হয়েছে কারা ইমান এনেছে যারা চিল্লায় উত্তর দেন সফল হয়েছে কারা নাকি যাদের টাকা বেশি এরা সফল ক্ষমতা বেশি এরা সফল এক নামে সারা বিশ্ব চিনে সেলিব্রিটি এরা সফল সফল হচ্ছে ইমানদার 
আমরা সেই ইমানদার গোষ্ঠীর মানুষ আমরা সেই ইমানের পথের সৈনিক চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আল্লাহ বললেন قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون আমার কাছে সফলতার মানদণ্ড হলো ঈমান আমার কাছে সফল হলো তারা ঈমান এনেছে যারা কিন্তু ঈমানটা আধা আধা মানলে হবে না পুরো পুরো ঈমান থাকতে হবে ঠিক কি না কেউ যদি বলে কোরআনের আধা মানি আধা মানি না মুমিন না কাফের কেউ যদি বলে আমি এই সূরা মানি ওই সূরা মানি না মুমিন না কাফের কেউ যদি झुकी सुन्नत शुदू नए निर्जन धेने जावा और सुन्ना थोलो पाथर राघात खावा मुहाब्बते तार शुदीने रे साथी तुमी दूर दिने ओ तार पाशे थाको की और की छो सुन्ना आशे तुमी जानो की जान ले ओ जीवने कोखोनो तामानो की सुन्ना ते नए शुदू दावतेर मेहमन जीवने कल्लर का सफलतार मानदंड हलो इमान কিন্তু সাধারণ ইমান নয় ইমানটা হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইমান কিছু মানলাম কিছু মানলাম না এমন করা যাবে মানলে পুরোটা ইমানটা হবে কার কথা চিল্লায় বলেন কথাটা কার আবার আল্লাহ বললেন ইমান আনলে নির্ভেজাল ইমান থাকতে হবে ওই ইমানের মধ্যে শির থাকলে হবে নাকি কথা কন আল্লাহ বললেন ইমান আনার পরে ইমানের সাথে যদি শিরকে তোমরা না মিলাও তখন তোমাদের ইমানটা নির্ভেজাল ইমান হবে তখন দুনিয়ার জীবনে তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিবে কে আবার হেদায়ত দিয়ে তোমাদেরকে ধন্য করবে কে তার মানে ইমান হতে হবে নির্ভেজাল ইমানের মধ্যে শির থাকলে হবে কথা কন আল্লাহ সব মাফ করে শির্ক মাফ করে করে না আপনি কেমতের দিন পাহাড় পরিমাণ গুণা নিয়ে আল্লাহ সামনে হাজির হয়েছেন কিন্তু ওই গুণার মধ্যে শির্কের গুণা নাই আল্লাহ বললেন তাহলে আমি পাহাড় পরিমাণ দয়া নিয়ে তোর কাছে হাজির হয়ে যাব আবার আমরা যখন নামাজে দাঁড়াই আল্লাহ বললেন অজু করলি ভালো কথা মসজিদে ঢুকলি ভালো কথা নামাজের কাতারে ও দাঁড়ালি ভালো কথা কিন্তু আগে বল শিরকের সাথে সম্পর্ক আছে নাকি আমরা বলি मैदान कल्लर का डाके अल्लाह रे डाकते थके अल्लाह बोले डाका डाकी पर कर हस पर कर आगे बोल शिर कर तक सबाई घोषणा दे चिंता नई 
ইমানদারের মতো যদি ইমানদার হও ইমানটা যদি ওই রকম হয় তাহলে কোনো চিন্তা নাই আমি আল্লাহর সাহায্যে তোমাদের সাথে আছে না নাই নবীদের ইমান ছিল সেরকম ইমান ইমানের মতো ইমান ঠিক কি না নবী মুসার মতো ইমান হলে রাস্তা হবে সাগর জলে অগ্নিকুণ্ডে দেখতে পাবে খুব সুরতে ফুল বাগান সুভান পড়ে এজন্য ইমানের মতো ইমান হলে সাহায্য পাঠাবে কে আল্লাহ বললেন আকাশে যখন ঘুটঘুটে বেশি অন্ধকার দেখা যায় প্রচন্ড অন্ধকারে যখন আকাশ একেবারে ছেয়ে যায় রাত্রি যখন গভীর হয়ে যায় সভ্যে সাদিকের আলো আসার সময়টা কাছে আসতে থাকে ঠিক কি না গর্ভবতী নারীর পেটের প্রসব বেদনা যত বেড়ে যায় নতুন মেহমান দুনিয়াতে আসার সময় ঘনাতে থাকে successful indeed ईमानदारेमानदार भेतरे थार दरकार आज ना एक नम्बर गुण शुरू कर खरगोशर मत खड़ा सुनते हैं ইমানদারেরা যখন নামাজের মুসল্লায় দাঁড়ায় দিন দুনিয়ার হুশ তাদের থাকে না তাদের অন্তরটা চলে যায় আল্লাহর আরসের দিকে ঠিক কি না বিশ্বনবী বলতেন এমন ভাবে নামাজ পড়ো যেন তুমি আল্লাহর দেখছো मोरकाबा মোসাহাদা মানে আমি নিজে দেখি আর মোরাকাবা মানে আমি দেখি না আমারা দেখে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে আল্লাহ আপনারা দেখতেছে নামাজের মুসল্লা এই চিন্তাটা করলে খুশু খুদু বাড়াই দিবে কে খুশু মানে ভয় কার ভয় কথা বলেন যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চাই না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রয় দু চোখের স্রুতে নদী যেন বয় রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রয় দু চোখের স্রুতে নদী যেন বয় ছলনার হাছা নি যতই আসু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় खुशु मानी अल्लाहर भय अल्लाह भय जी क्यों मुसल्लार मध्य नाम दाड़ा मन डने बाए को दिखे जो पड़े ना कि কথা বলেন তার নজরটা থাকবে তার সিজদার দিকে বান্দা যখন সিজদা থেকে নজর ডানে নাই আল্লাহ বলে বান্দা ফিরে আয় আবার যখন বাম দিকে নজর করে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে আকবিল ইয়া আইবাদি আকবিল ফিরে আয় আবার যখন উপরের দিকে তাকায় বলে ফিরে আয় এরকম আসে না নাই নামাজও পড়ে এমনি নামাজও পড়ে আবার এমনি চায় 
নামাজ পর আবার ঘরের দিকে চায় আছে না নাই না আল্লাহ বলে আকবিল বন্ধ ফিরে আয় ফিরে আয় টাকা বিত সেজদার দিকে তিনবার নজর ডানে বায়ে যখন ঘোরানো হলো তিনবারও যখন নজর ফিরায় না আল্লাহ তখন ডেকে বলে এই নামাজের কোন দরকার আমার নাই যে আল্লাহর জন্য অজু করলেন সময় দিলেন এতক্ষণ ধরে নামাজ পড়লেন ওই আল্লাহ যদি বলে তোর নামাজের দরকার নাই তো কারে দিলেন নামাজ এই জন্য নামাজের মধ্যে তারা হরু করা যাবে খুশু খুদু খুশু মানি আল্লাহর ভয় নামাজে যখন দাঁড়াবেন শুধু নিজেরাই মুসুল্লি বানাবেন না মনটারেও মুসুল্লি বানাবেন আমরা শুধু নিজেরা নামাজি হই মনটারে নামাজি বানাই না আমি ঠিকই আল্লাহ আকবার মন চলে গেছে সৌদি আরব মন চলে গেছে হিন্দি সিনেমার দিকে মন চলে গেছে দোকানের দিকে মন চলে গেছে ক্রিকেট খেলায় আছে না নাই উনি কিন্তু মুসুল্লি মসজিদে উনি কি মুসুল্লি উনি হাতে পায় একেবারে মুসুল্লি কিন্তু মনটারে মুসুল্লি বানায় না নাই এজন্য মনটারেও নামাজি বানাতে হবে আমরা বলি মনটারে কাজ দেন মনটারে কখনো অলস বসে থাকতে দেয়া যায় না আপনিও মুসল্লি হবেন মনটারেও মুসল্লি বানাতে হবে তা না হলে মন ডানে বায়ে ঘুরবে মনের আরবি হচ্ছে কল কল মানে যেটা নাড়াচাড়া করে এটা এখন এদিকে পরে ঢাকায় এরপরে সৌদি আরব এরপরে আমেরিকা এটার পাসপোর্টও লাগে না ভিসাও লাগে না এটা খালি দৌড়ায় ঠিক কি না এই জন্য মনটারে নামাজি বানানোর দরকার আছে না নাই আমাদের অনেকের নামাজে মন বসে না আমাদের অনেকে বলে হুজুর নামাজে দাঁড়িয়ে মন সাথে থাকে না নামাজে শুধু ভুল হয় সুরাজে কয়বার পরে নিজেও জানি না এরকম আছে না নাই এদিকে ওদিকে চলে যায় এখন মনটারে কিভাবে আপনি এক জায়গায় আনবেন কনসেন্ট্রেট করবেন কিভাবে বিশ্বনবী একবার মসজিদে ঢুকে দেখলেন এক সাহাবি নামাজ পড়তেছে আল্লাহ একটা নামাজের মধ্যে এরকম করতেছে এরকম করে না নাকি নামাজের পরে দাঁড়িয়েও টানে দাঁড়িয়েও চুলকে আছে না নাই নামাজ পরে জামা ও সোজা করে নামাজ পরে দাঁড়িয়ে টানে বিশ্বনবী বললেন এর অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় থাকতো তাহলে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেও এই ভয়ের ইম্প্যাক্ট পড়তো এই সাহাবির অন্তরে আল্লাহর ভয় নাই খুশু নাই এই জন্য হাতে পায়ের মধ্যেও খুশু নাই হাত একবার এদিকে নড়ে আরেকবার ওদিকে নড়ে আমাদের এরকম সমস্যা আছে না নাই বিশ্বনাই বললেন তোমাদের যদি খুশু খুদু নামাজের মধ্যে বাড়াতে মনে চায় নামাজের মোসল্লায় দাঁড়িয়ে হৃদয়টারে যদি আল্লাহর আরো সে পাঠিয়ে দিতে মনে চায় তাহলে নামাজের মোসল্লায় যখন দাঁড়াবা মনে করবা এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ পাঁচটা টিপস দিব আপনাদের মনোযোগ বাড়ানোর জন্য পাঁচটা কয়টা নামাজে মনোযোগায়ন কিভাবে করবেন পাঁচটা টিপস খেয়াল করে রাখেন কিভাবে নামাজের মনোযোগ বৃদ্ধি করবেন টিপস নাম্বার ওয়ান সল্লু সলা চান মোয়াদ দেয়া বিদায়ী নামাজ পড়বেন মনে করবেন হতে পারে আজকে এই নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এখন বাজে সাড়ে দশটা আপনাকে বলা হলো আজ রাত একটার দিকে আপনার জীবনের হায়াত ফুরিয়ে যাবে চলে যাওয়া লাগবে না আমাদের থাকতে পারবো আমরা চলে যাওয়া লাগবে রাত একটায় মালাকুল মহ চলে এসে রুহু কবজ করে নিয়ে যাবে আর দেড় ঘন্টা আপনার হাতে সময় এই দেড় ঘন্টায় আপনি নামাজ রোজা যা পারেন করে নেন আপনার হুঁশ থাকবে কথা কম দেড় ঘন্টা পরে আপনার মরণ আপনি তাড়াতাড়ি করে উজু করে আসবেন যা নামাজে দাঁড়াবেন মনে মনে ভাববেন আজকে জনমের মতো মাপসা মহল্লার কাছে আকাম কুকাম যা করছি সব কাইন্দা একেবারে মাফ করায় ফেলা মহল্লার কাছে ঠিক কিনা সেদিন আপনি অজু করবেন চমৎকার ভাবে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রুকু হয়ে যাবে ওই দিনের সেজদাটা আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সেজদা হয়ে যাবে ওই দিন আপনি সেজদায় পড়ে চোখের পানি দিয়ে যায় নামাজ ভিজিয়ে দিবেন দিবেন না কথা বলেন দিবেন না এর কারণ আপনি জেনে গেছেন এটাই আপনার জীবনের শেষ নামাজ ঠিক কি না তো এই যে প্রত্যেক নামাজের সময় মসজিদে যে আল্লাহ আকবর বলে যে দাঁড়াই এই নামাজের পরে আবার কোন নামাজের চান্স আমি জীবনে পাবো কিনা কোনো গ্যারান্টি আছে চিল্লায় বলতে হবে গ্যারান্টি আছে আরো তিরিশ মিনিট আমরা সবাই বেঁচে থাকবো গ্যারান্টি আরো দশ মিনিট বাঁচবো গ্যারান্টি শ্বাস যেটা ভিতরে নিলাম 
ফেলতে পারবো কোনো গ্যারান্টি আছে তাহলে প্রতিটা নামাজের সময় আমরা এই কথাটা ভাবি না কেন যে হতে পারে এই নামাজটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ হতে পারে আজকের এই শেষদাটা আমার জীবনের শেষ শেষদা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবী শিখায় দিলেন মনোযোগায়নের প্রথম পদ্ধতি নামাজে মনোযোগ থাকে না মনোযোগ যদি বাড়াতে চাও ভাবো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ এমন ভাবে নামাজ করো মনে করো এটাই হতে পারে জীবনের শেষ নামাজ আজকে থেকে প্রত্যেকবার আল্লাহ আকবর বলার সময় এটা ভাবতে পারবো না আমরা যে হতে পারে এই নামাজটা আমার শেষ নামাজ এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে রাখার দরকার আছে না নাই নামাজের মাঝখান দিয়ে যে তুমি আলির পা থেকে টেনে তীর বের করবে কারণ আমি জানি আমার মেয়ের জামাই আলী যখন নামাজের যায় নামাজে দাঁড়ায় দিন দুনিয়ার কোন হোস আলীর আর থাকে না একা মতুল আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বিশ্বনবী নামাজ শুরু করলেন রুকু দিলেন শেষ দা দিলেন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য যখন দাঁড়ালেন বিশ্বনবীর কথা মতো এই সাহাবি যে কাতারের মাঝখানে সৈয়দ না আলীর পা থেকে গায়ে যত জোর ছিল টান মেরে তীর বের করেছে ফিনকে দিয়ে রক্ত বের হয়েছে সৈয়দ না আলী মুহূর্তের জন্য টের পায় না নামাজ শেষ সালাম ফিরালেন তাকিয়ে দেখে পায়ে তীর নাই চারদিকে শুধু রক্তের বান্না বিশ্বনী বললেন ও আলী চিন্তা করো না আমার কথা মতো এক সাহাবি তোমার পা থেকে তীর বের করেছে আমি জানি যখন তুমি নামাজের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে যাও তোমার মনটা দুনিয়ায় থাকে না তোমার মনটা আল্লাহর আরসের দিকে চলে যায় তোমার নামাজের মধ্যে খুশু খুদু এত বেড়ে যায় একই রাতের কথা এত তোমার স্মরণ হয়ে যায় নামাজের মধ্যে তোমার পায়ের তীর টেনে বের করেছে এক সেকেন্ডের জন্যও তুমি টের পাও নাই রে আলী সুবাহ আল্লাহ উনি মনে করতেন এটাই জীবনের শেষ নামাজ সাহাবারা যখন মরুভূমিতে নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন আকাশের পাখিগুলো এসে সাহাবাদের মাথার মধ্যে বসে যেত মরুভূমির পাখিগুলো মনে করত এগুলো খেজুর গাছ কি মনে করে বসতো কথা বলে না জোরে কন আছে এলাকা আছে খেজুরের রস হয় হ্যাঁ হয়েছে খাইছেন পাখিগুলি মনে করতে গুলো খেজুর গাছ কারণ সাহাবারা নড়ে না চড়ে না ডানে বায়ে তাকায় না খেজুর গাছ যেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সাহাবারা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ পড়তেন চিল্লাই কোন আল্লাহ আকবার তাহলে মনোযোগ বৃদ্ধির এক নাম্বার পদ্ধতি মুসলমায় যখন দাঁড়াবো ভাববো এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ এরপরে হয়তো নামাজের সুযোগ নাও পেতে পারি ঠিক কিনা দুই নাম্বার পদ্ধতি হলো নামাজের মধ্যে আহকাম এবং আর কানগুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করতে হবে তারা পুরো নামাজের মধ্যে করা যাবে না আমাদের হানাফি মজাবে তাদিলুল আরকান এটা ওয়াজিব রুকুন গুলো আদায় করার সময় ধীরস্থির ভাবে আদায় করা এটা হানাফি মজাবে কি ওয়াজিব চিল্লাই বলেন এটা কি ওয়াজিব তরক করলে কি করতে হয় হ্যাঁ সৌষেজ দা দিতে হয় কিন্তু অন্যান্য মাঝাবে এটা ফরজ এটা বাদ দিলে আপনার নামাজই হবে না তারা হুরু করলে নামাজই হবে না বিষ্ণবী দেখলেন মসজিদে নবমীতে এক সাহাবি নামাজ পড়ে নামাজ শেষে নবীর কাছে আসলে বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো কারণ তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার পড়লেন আবার আসলেন বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয় নাই সাহাবি আবার নামাজ পড়ে আবার নবীর কাছে আসলেন বিশ্বনবী বললেন সল্লি ফাইন না কালাম তু সল্লি নামাজ পড়ো নামাজ হয় নাই এবার সাহাবি এসে বলে ও নবী তিনবার পড়লাম নামাজ আমার হয় না এর চেয়ে ভালো নামাজ আমি পড়তে জানি বিষ্ণবীর রুকু দেওয়া পিঠের উপরে যদি পানি ভর্তি একটা গ্লাস রেখে দেওয়া হয় পানি গুলা কাঁপবে না গ্লাসটাও পড়বে না সুভান আল্লাহ তার মানে বিষ্ণবীর রুকুর পিঠটা কেমন ছিল লক্ষ্মীপুরে নাই 
এদিকেও আছে দুই সেজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা হচ্ছে ওয়াজিব অনেকে এক সেজদা থেকে কোনো রকম মাথাটা একটু উপরের দিকে উঠিয়ে আরেক সেজদায় মুরগির মতো ঠোকর মারে এরকম তো এদিকে নাই না আবার অনেকে ইমাম সাহেবের আগে দৌড় মারে আছে না নাই ইমাম সাহেব সামি আল্লাহ হামিদা বলে দাঁড়াইছে ওনার আর সহ্য হয় না উনি আগে সেজদা দিবে কিন্তু ইমামের আগে ও যাইতে পারে না মাঝখানে যাইয়া হ্যাং হয়ে থাকে আছে না নাই মোবাইল মাঝে মাঝে হ্যাং হয় না মানে সামনেও যায় না পিছনেও যায় না তো ওনারাও ইমামের আগে সেজদায় যাবে তো তো ইমাম যাইতে পারে না উনিও যেতে পারে না মাঝ অবস্থায় যায় কি হয় হ্যাং হ্যাং হইবেন আপনারা হ্যাং হওয়া যাবে না তাহলে মনোযোগ বাড়ানোর দুই নাম্বার পদ্ধতি হচ্ছে কি করবেন ধীরস্থির ভাবে নামাজের মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো নাই তাড়াহুড়ো করলে এটা নামাজ হয় না এমনকি নামাজের দিকে বিশ্বনবী তাড়াহুড়ো করে যেতেও নিষেধ করেছেন এটা ওখিমাতি সালা নামাজ যখন শুরু হয়ে যাবে ধীরস্থির ভাবে যাবেন নামাজ পড়লে যতটুকু সওয়াব হয় জামাতে নামাজ পড়লে সাতাইশ গুণ বেশি সওয়াব হয় জামাতে পড়ার দরকার আছে না জামাতে পড়লে আর মনোযোগ এদিক সেদিক যায় না সবাই আল্লাহ আকবর আমি আল্লাহ আকবর সবাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমিও আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মন আমার এদিক সেদিক যাওয়ার সুযোগ আছে কম ঠিক কি না চার নাম্বার নামাজে যা বলেন অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন আমরা সালাতে যেটা বলি এটার অর্থ বুঝি না আমরা প্রতিদিন বলি আলহামদুলিল্লাহ হেরাবিল আর রহমানের মালিকি আবার বলি সামি আল্লাহ হামিদা কি কইলাম বুঝি নাই সুবাহান রাব্বি আল্লাহ আল্লাহ মানে কি জানি না তাহলে বললে হৃদয়ের মধ্যে টাচ লাগবে অন্তরে দরদ লাগবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা পাঁচ নাম্বার পদ্ধতি নামাজের মধ্যে যে সন্ন্যাস গুলো আছে সন্ন্যাস গুলো আদায় করবেন তাহলে নামাজের মধ্যে মনোযোগ বাড়াইয়া দিবে কে তোমাদের তোমাদের আমিন ফেরেস্তাদের আমিন যখন মিলে যায় তোমাদের জীবনের সব গুণা মাফ করে দেয় কে এজন্য আমিন জোরে কন বাঁচতে কন বলবেন এটা ছাড়বেন না তাসাহুদের মধ্যে আঙ্গুল তুলবেন হয় নাড়াবেন নয় তুলে রাখবেন এটা শুন না সফল হলো তারা ইমান এনেছে যারা আর ইমানদারের প্রথম বৈশিষ্ট্য মোমিন বান্দার দুই নাম্বার গুণ অনর্থ কাজ থেকে তারা দূরে থাকে অনর্থ কোন বিষয়ের দিকে মোমিন কখনো যায় মানে অনর্থক মোমিন করবে ওই কাজ যেই কাজ করলে আমল না মাটারে সাওয়াব দিয়ে পূর্ণ করে দিবে কে এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো ব্যক্তি তার জীবন থেকে অনর্থক সব কাজ বের করে দিবে যাই করবেন অর্থবোধক হইতে হবে অনর্থক কোন কাজ করা যাবে কথা কন আপনি যেটা বলবেন এটার জন্য অর্থ থাকে আপনি যেটা করবেন এটার জন্য অর্থ থাকে 
আপনি যে অর্থটা খরচ করবেন সম্পদ খরচ করবেন এটাও অনর্থক অপ্রয়োজনে খরচ করা যাবে অপ্রয়োজনে কোনো কাজ করা যাবে কারণ মমিন জানে মমিনের মুখ দিয়ে যেটাই বের হয় এটা লেখার জন্য ফেরেস্তা আছে না নাই মমিন তার মুখ দিয়ে যেটা বের করে সেটা লিখে রাখার জন্য ফেরেস্তা আছে না নাই এই জন্য মমিন যেটাই করবে এটা অর্থবোধক হবে অনর্থ কোন কাজ করা যাবে অনর্থ কোন বাক্য উচ্চারণ করা যাবে মমিন তার চোখ দিয়ে ওই জিনিসটাই দেখবে যেটা দেখলে সাওয়াব আছে না নাই মমিন মুখ দিয়ে সেটাই পড়বে সেটাই উচ্চারণ করবে যেটা উচ্চারণ করলে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে সাওয়াব দিবে কে চিল্লাই বলেন কে আপনি যদি অনর্থ কাজের দিকে মনোনিবেশ করেন ফোকাস দেন তাহলে আপনি ভালো কাজের দিকে ফোকাস দেওয়ার সময় পাবেন না আমাদের দেশের ছেলে পেলারা যত আজে বাজে কাজ আছে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত আছে না নাই হিন্দি সিনেমা ওই যে হুজুর করতেছে মোবাইল নিয়ে টিপা টিপি আছে না নাই খেলাধুলা রাজনীতি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত ফলে ভালো কাজে তারা ফোকাস দিতে পারে না আর যারাই এগুলো থেকে বেরিয়ে কনস্ট্রাকটিভ কাজ করে তাদের জীবনটারে বরকতময় করে দেয় কে আমি দেখলাম কিছু যুবক এক জায়গায় ওয়ালের মধ্যে লিখেছে মানবতার দেয়াল কি লিখেছে এখানে লিখছে যেটা আপনার দরকার নেই রেখে যান আর এই পাশে লিখছে যেটা আপনার দরকার লইয়া যান সুমানাল্লাহ কোন তার মানে শীতকালে আপনার যে অতিরিক্ত শীতের পোশাক গুলো দরকার নাই এই হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে যান মসজিদে খুব কোন মসজিদের সামনে করেছে মানবতার দেয়াল এই দেয়ালের এই পাশে অনেকগুলো হ্যাঙ্গার দেওয়া তারা বলেছে যে এই শীতের পোশাক গুলো আপনার দরকার নেই দিয়ে যান আর যাদের শীতের কাপড় নাই তারা এখান থেকে নিয়ে যান এই যে তার চিন্তা এটা হচ্ছে ইনোভেটিভ চিন্তা যুবকরা যদি ভালো ভালো কাজগুলো একসাথে করার প্রয়াস পেত চিন্তা করত তাহলে বাংলাদেশটাতে জান্নাতে টুকরা বানায় দিত কে এজন্য মমিনের বৈশিষ্ট্য মমিন বান্দাকে যদি আল্লাহ সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয় আল্লাহর এই সম্পদ থেকে গরিবদেরকে মমিনরা দান করে কি করে এটার নাম হলো জাকাত এটার নাম কি জোরে কন দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খুলু খাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত চিল্লা এখন ঠিক কিনা জাকাত ফরস হয়েছে কার কার হাত তুলেন তো দেখি জাকাত দেওয়ার মতো লোক আছে না এদিকে মার্শাল্লাহ একজন দুইজন তিনজন চারজন হ্যাঁ পাঁচ ছয় সাত আল্লাহ ভাইদেরকে তুমি কবুল করো চিল্লাই বলে না আমিন জাকাত দেওয়াটা এটা অপশনাল নয় এটা কম্পালসারি অফি আমো আলিকুম আমো আলিহিম হাকুল্লিসা ইলি ওয়াল বাহরুম তোমার সম্পদে গরিবদের জন্য আল্লাহ এটা অধিকার করে দিয়েছে যিনি জাকাত দেয় তার জন্য দেয়া ফরজ আর যিনি জাকাত নেয় জাকাত নেয়া কি তার জন্য ফরজ কথা কন তাহলে সে আপনার কাছ থেকে জাকাত নিয়ে আপনাকে ফরজ কাজটা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে আপনি কোনো করুণা তারে করেন নাই চিল্লাই বলেন ঠিক না আবার আল্লাহ বলেন জাকাত দিবি না কেন টাকা কি তোর নাকি ইসলাম চায় না রাস্তার এক পাশে পাঁচ তলা আরেক পাশে গাছ তলা ইসলাম চায় সম্পদের সমান ভাবে তারল্য জাকাত এটা ফার্স দিয়ে দাও তা না হলে কঠিন আজাবের সুসংবাদ দিচ্ছে কে চিল্লাই বলেন কে যারা স্বর্ণ জমায় যারা রৌপ্য জমায় 
যারা প্রাইস বন্ড জমিয়ে রাখে যারা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখে সম্পদের প্রচুরতা থাকার পরেও যাকাত দেয় না নবী তাদেরকে কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেন কার কথা চিল্লায় বলেন আজাবের কি সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ কথা কন কিন্তু আল্লাহ এখানে বলছে সুসংবাদ আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আজাবটা বড় করা হবে ডেঞ্জারাস হবে মাইটটা বড় ডেঞ্জারাস আল্লাহ ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না আল্লাহ ছেড়ে দেয় কি দেয় ছাড় দেয় ছেড়ে দেয় না আজাবটা বড় করা হবে মাইটটা বড় ডেঞ্জারাস হবে যারা জাকাত ফরজ হওয়ার পরেও দেয় না এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বললেন কঠিন আজাবের দুঃসংবাদ না বললেন সুসংবাদ দেন ছেলে পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেল কোর্স মা বলে চান্দু ইংরেজিতে ফেল করছো তোর বাপে আসুক এমন মাইট দিবে মাইট দিলে মজা টের পাবি অমিয়া মাইট দিলে কি মজা লাগে কি লাগে ব্যথা লাগে তো মজার কথা বললেন কেন মাইটটা যে করা হবে মাইটটা কি হবে করা হবে এজন্য জাকাত ফরজ হওয়ার পরে যারা জাকাত দেয় না তাদের জন্য করা মা এর আল্লাহর কাছে আসে না নাই সিল্লাই বলেন অনেকে দেখবেন জাকাতের শাড়ি দেয় জাকাতের লুঙ্গি দেয় জাকাতের শাড়ি বলতে কোন শাড়ি আছে কথা কন এমন শাড়ি এমন পাতলা শাড়ি একবার ধুইলে দ্বিতীয়বার আর পরা যায় শাড়ি আপনার দিকে বেসকি দেওয়া চাই থাকবে রং নাই আছে না নাই আবার এই শাড়ির লুঙ্গিগুলো নেওয়ার জন্য যারা লাইন ধরে ঢুকে এরাও পদপৃষ্ট হয়ে মারা যায় আছে না নাই কিছু ভিডিও ক্লিপস আমরা দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ এই পাতলা বাজারের সবচাইতে নিম্ন মানের সুতা দিয়ে বানানো জাকাতের শাড়ি নেওয়ার জন্য এসেছে ধাক্কা ধাক্কি আর ভিড়ে পদপৃষ্ট হয়ে অনেকগুলো মহিলা মারা গিয়েছে কেমতের দিন এই জাকাত নামের এই কলঙ্ক সাজানোর জন্য যে এই আয়োজন করেছিল তাকে আল্লাহর সুপ্রিম কোর্টের কাট গড়ায় জবাব দিহিতা করতে হবে চিল্লা বলেন ঠিক কি না জাকাত এটা ছেলে খেলা না এটা পুতুল খেলা না এটা যেমন মনে চায় কিছু টাকা পয়সা মানুষের হাতে হাতে দুইশো দুইশো করে দিলাম এইটা না একজনকে এমন ভাবে জাকাত দাও যেন ওই টাকা দিয়ে তার কর্মসংস্থান হয় ওই টাকা দিয়ে যেন রুজি রোজগার করে কিছু খেতে পারে ঠিক কি না বুঝতে পেরেছেন জাকাতের টাকা এমন না দশ টাকা দশ টাকা করে আমি পাঁচশো জন ফকিরে দিয়ে দিলাম এটা নয় একজন একটা সিএনজি কিনে দেন তাহলে সিএনজি চালাইয়া সে তার ফ্যামিলিকে ভরণ পোষণ দিতে পারবে আর কোথাও যে হাত পাতা লাগবে না একটা গাভি কিনে দেন গাভির দুধ বিক্রি করে ওর জীবন চলে যাবে ঠিক কিনা একটা টং এর দোকান চায়ের দোকান করে দেন ঝালমুড়ির দোকান বানায় দেন ওইটা বিক্রি করে করে ওর জীবন চলে যাবে সুন্দর চলবে ফ্যামিলিটা চলবে আর কোথাও যে তার হাত পাতা লাগবে এটা হচ্ছে জাকাত দেওয়ার পদ্ধতি আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দাও চিল্লায় পড়ে না আমিন আমার কোন উম্মত তার দুই চোয়ালের মাঝখানে যা আছে মানে জিব্বা এই জিব্বার দুই পায়ের মাঝখানে যা আছে তার প্রাইভেট তার লজ্জাস্থানের গ্যারান্টি যদি আমার দেয় যে এই দুইটা অঙ্গের কোনো পাপ গুণা সে করবে না আমি তাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেই সুমানলা বাড়িতে যাই বললেন এই জন্য আল্লাহ বললেন যুবকেরা খবরদার নজর কে নিচের দিকে করো শয়তানের বিষ মাখানো তিরবানের মধ্যে থেকে ভয়ঙ্কর একটা তিরবান এই তীর দিয়ে শয়তান যুবক যুবতীদেরকে কাবু করে ফেলে ঠিক কিনা প্রথমে নজর হুট করে কেউ পাপ কাজ করে না আগে নজর তারপরে স্পর্শ তারপরে পাপ কাজ আছে না নাই এই জন্য নজরের হেফাজত করতে বলেছে কে আল্লাহ বললেন ভুল করে নজর যদি একবার কোন নারীর চার আর দিকে পড়ে যায় রে আলি দ্বিতীয়বার দিও না একবার ক্ষমা দ্বিতীয়বার গুনা ঠিক কিনা এই জন্য নজর হেফাজতের দরকার আছে না নাই কয়টা গেল চারটা এরপরে 
মমিন বান্দার পাঁচ নাম্বার গুণাবলী হলো মমিন বান্দারা আমানতের খেয়ানত করে না করে আমানতের হেফাজত করে আর প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি রাখে আবার लोकजन जो तेफे बेड़ाते जो तो दामी दामी जिन विश्वनबीर बोलते अब्दुल्ला बेटा मोहम्मद এই দামি জিনিসটা তোমার কাছে রাখলাম রাখো বিশ্বনয় বলতেন দল করো আবু জাহিল্লার আবু জাহিল্লার কাছে রাখো তারা বলতো আবু জাহিল্লার কাছে রাখা যাবে না কারণ আবু জাহিল্লাই ডাকা কথা কন খাইয়া ফেলে না ব্রিজ ভেঙে গেলে দেখা যায় যে রড নাই আছে কি তার মানে লোহা গেছে কই রড কই এক একটার পেটের ভিতরে আল্লাহ দশটা করে পাকস তুলে দিস কথা কন দশটা পাকস তুলি না হইলে লোহা হজম করা যায় কথা বলেন সিমেন্ট খায় ফলায় টিন খায় টিন আসে না নাই পারলে পুরা দেশটা খায় ফলায় ওই যে কয় শেয়ার বাজার খায় ফলায় আসে না নাই হলমার্ক খায় ফলায় দেশটারে খায় ফলায় আসে না নাই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না मिथ्या ठीकनात रेखे ইমাম সাহেব মসজিদের সব কিছু আপনার কাছে আমানত চেয়ারম্যান সাহেব আপনার কাছে এই ইউনিয়ন পরিষদের সব কিছু আমানত মেম্বার সাহেব আপনারও আমানত আবার যিনি মেম্বার অব দা পার্লামেন্ট এই নির্বাচনী এলাকা পুরোটাই আপনার কাছে আমানত চিল্লা এখন ঠিক কি না যিনি মন্ত্রী পুরো মন্ত্রণালয় আপনার কাছে আমানত সাতচল্লিশ সদস্যের বিশাল বহর নিয়ে মন্ত্রণালয় করা হলো তাদের কাছে বাংলাদেশটা আমানত ও প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমার লাল সবুজের পতাকাটা আমানত সেনাবাহিনীর কাছে দেশের ভূখণ্ড রক্ষা করা আমানত ঠিক না मायर गाए हाथ दे क्या दिन आल्ला छाड़े ना ठीक समाज रक्षा कर कम्बल नोक गुमाय दायित्व चिल्ला पथ शिशु गुलवा दायित्व সুবিধা বঞ্চিত মানুষ গুলোর ভাতা দেওয়া আপনার দায়িত্ব আপনার এরিয়ার মধ্যে যা কাম কুকাম হয় এগুলো সব আপনার উপর আমান হচ্ছিল চিল্লা এখন ঠিক কিনা এটা ব্যাপক বিষয় মুমিনের কাজ হচ্ছে আমানতের জ্ঞান করে না যার যে দায়িত্ব সে আমানতকে পূর্ণ করে দেয় সে আমানতের জ্ঞান করে না আমানতের হেফাজত করে আবার বিশ্বনবী বললেন কারো কোন গোপন জিনিস যদি তুমি জেনে যাও এটা লোক লুকিয়ে রাখা এটা তোমার জন্য আমানত ঠিক কিনা 
অন্যের আশ্রার গোপন জিনিস যদি আপনি প্রচার করার দায়িত্ব নেন আপনার গোমর ফাঁস করে দেওয়ার দায়িত্ব নিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন মোমিন বান্দার পাঁচ নাম্বার গুণ মোমিন বান্দার আমানতের খেয়ানত করে না ছয় নাম্বার গুণ হলো আহদিহিম রন মোমিন বান্দারা প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি নষ্ট করে না আহাদ মানি প্রমিস चेहरा पाल्टे देव आई पर समय मत सब भूले जाए डिगबाजी मारे आसेना दिए कथा क्या मत दिन से कथा टाइम रेखे पानी <laughs> प्लेने तक नाम जहाजर मध्य तक नाम जमीन आख पढ़े गोटा विश्व सब मानुषर जमीन टे नाम जैसे बनिए दिए मुसलमान शीतल छाय जीवन मध्य धारण करते बाबा मारा गेमी ऐल सम्पे वारिश है ओ मुमिन बंदा के जन्नतुल फेरे दौसर वारिश बनाया दिवे के मानते राजी आसन तो प्रथम की बोलसी अल्लाह दीन हम फिर सलात हिम खाशे हम मुमिन जो कुन नमाज़े दारा है उन सुरे अल्लाह र भय नहीं है नमाज़े दारा है यदि शरीक तर मौन छोटा छोटी करे दूसरे नंबरे बोले थे वल्लाह दीन हम आने लग भी मुआरिदून मुमिन अनुर थोक कास के ऐडी ये चले मुमिन जा करे भालोटा करे कुल्ला � रक्षाई नाम सबा कथा गुजार
कारो का